ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾವು ತೊಗೊಬಂದ್ರಾಯ್ತು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅದೇ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀವೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡು ವಿಚಾರ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತೀರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಿಂತ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಮ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನಿತ್ತಾವೆ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರ್ಯಾಮಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್
ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಿನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಆ ಬೇಕಾದ ಪಾರ್ಟು ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು ನಾನು ಪುನಃ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಹಾಳಾದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ಮಾಡೆಲಿನ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪೋರ್ಟಾಬಿಲಿಟಿನೇ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂದು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎರಡನೇದು ನೀವೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಲಿತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಆಗಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್